Ở trong phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về FSM Thì FSM nó là cái gì? Nó là cái hệ thống thay đổi trạng thái Đây FSM Unity Đó Finite State Machine Thì cái hệ thống thay đổi trạng thái này chúng ta cũng đã có làm trong những cái con game trước rồi ở đây chúng ta có làm với cái con game là Endless Game đây thì cái hệ thống thay đổi trạng thái của cái thằng Unity này nó thường ở trong cái thành phần đó là Animator và nó kết hợp với lại là cái Animation thì như chúng ta biết là cái hệ thống thay đổi trạng thái này nó sẽ chuyển từ cái trạng thái hiện tại sang bên một cái trạng thái khác tùy thuộc vào cái tham số mà chúng ta đặt ở đây đây ví dụ như là cái jump này là chu thì là nó sẽ chuyển từ idol sang jump đó cái hệ thống thay đổi trạng thái này nó không phải là chỉ áp dụng cho nguyên unity hay là chỉ có unity có nhé mà cái fsm này nó là một cái gọi là cái cái khái niệm chung nhất cho những cái game engine ha hay là những cái uh, nào đó mà có áp dụng vào cái hệ thống thay đổi trạng thái thì đều có thể là áp dụng cái nguyên lý của cái FSM này vào Tại sao chúng ta lại phải là tìm hiểu cái này mà chúng ta không sử dụng cái hệ thống thay đổi trạng thái của cái thằng Unity luôn là tại vì là chúng ta thấy ở đây nó có một cái bất cập là mỗi khi mà chúng ta tạo ra một cái nhân vật ở trong này thì chúng ta lại phải tạo ra cái hệ thống thay đổi trạng thái cho nhân vật đó mà kể cả cái nhân vật đó nó có cái hệ thống thay đổi trạng thái tương tự nhau thì chúng ta cũng vẫn phải là tạo lại cái thằng animator này nó rất là mệt mỏi ha tạo animator xong rồi chúng ta lại phải tạo ra những cái tham số rồi là những cái transition để mà định nghĩa cái việc chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác đó nó khá là mệt ở đây chúng ta có 6 cái nhân vật thì chúng ta cũng phải tạo ra 6 cái phần là hệ thống thay đổi trạng thái này đây và mỗi hệ thống thay đổi trạng thái lại phải tạo ra rất là nhiều những cái tham số này chúng ta hình dung là nếu mà chúng ta có khoảng 20 cái nhân vật hay là 20 cái con enemy mà chúng ta cứ tạo cái kiểu này ra nữa thì nó khá là lâu ha và mất thời gian do vậy là chúng ta sẽ sử dụng một cái thư viện Cái thư viện này là chúng ta sẽ chỉ là viết code cho cái phần FSM đó một lần thôi. Và chúng ta áp dụng nó cho tất cả các cái nhân vật nó có cái trạng thái tương tự nhau. Chúng ta đỡ phải là tạo lại cái phần thay đổi trạng thái đó nhiều lần. Đây. Cái thư viện này chúng ta đã có sẵn ở trong cái code khi mà chúng ta import vào rồi. Đây. Ở cái chỗ Outsure này, Mantelop này. Đó. Ở trong này thì nó giới thiệu cho chúng ta rất là nhiều thứ ha. Đây. Giới thiệu rất là nhiều thứ nhưng mà chúng ta chưa cần là sử dụng tất cả những cái phần này do vậy là chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những cái phần chính yếu thôi thì đầu tiên thì chúng ta đi tìm hiểu qua một chút về cái hệ thống thay đổi trạng thái này 